Salutations, Amiga et Amiga, ça faisait un bail qu'on s'était vu. Alors, euh, je vous avais promis euh, d'abord bienvenue, euh, d'abord tout vous dire, vous faire un petit coup de des choses. Ouais, ça fait, euh, je vous avais parlé il y a quelques semaines pour avoir un, un, bon, un bon moment d'ailleurs, qui est une vidéo qui a été postée d'une nouvelle histoire qui était en train d'être, qui était en train d'être composée, d'être écrite. Malheureusement, malheureusement, euh, malheureusement, voilà, quoi, le manque, euh, euh, le manque d'être confiné a euh, fait que le cerveau s'est rétréci. Donc, euh, bah, l'histoire euh, sera, le puits et toi, l'histoire euh, finira par être finie. Mais là, on va vous faire euh, quand même vous mettre une petite histoire originale. Voir euh, une idée tirée de la tête de Takakura un jour où, un jour où il, a, il avait décidé d'arrêter de dormir. Donc, euh, bon, je rappelle que, que ta gueule la poule, après tu parleras. Oui. D'abord, je rappelle que cette chaîne est une chaîne destinée aux histoires, originales ou pas originales, euh, de textes à rime. Donc, si vous aimez la langue française, euh, si vous aimez les histoires paranormales, eh ben, vous êtes les bienvenus. Si vous aimez pas, eh ben, cassez-vous. Eh, si de vous temps aimez... en temps, on ramène eh notre... De temps, de temps en temps, on ramène notre gueule sur des sujets. Bon, du moment, ça peut durer des heures. Mais bon, si vous aimez pas non plus, tant pis. Donc, voilà, alors, il y a Takakawa, Takakuro, qu'est-ce qu'on a Mais donc, il ferme sa gueule donc je disais <rire> Mais la ferme, putain Eh, on a vu que la poule était là, hein Et donc je disais Euh... Tozijo, si vous aimez entendre Tozijo dire des conneries et dire n'importe quoi, voilà Sinon, vous pouvez aller sur ma chaîne Donc c'est... Euh, ta chaîne qui est, qui est la nôtre <rire> Voilà C'est... c'est... c'est euh... Non, voilà, donc voilà, donc le texte aujourd'hui... Euh, D'ailleurs, on va faire un petit plaisir, alors vous n'avez pas le droit de sortir, hein, voilà ce qui peut faire du bien une bonne petite cascade dans une nature. Il pleut dehors Non, c'est une cascade <rire> ah, Ça fait tellement de bien ah, Plutôt qu'être confiné dans 70 mètres carrés comme des idiots. Bon, bah, ne vous inquiétez pas, l'histoire, elle finira par arriver. Elle arrivera assez vite. Alors, euh, là, vous allez avoir droit à quelques, quelques épisodes d'une histoire euh, qui s'appelle « Quand la nature voit rouge ». Donc, euh, ce n'est pas, c'est, c'est pas une conjonctivite. Je pense pas que ce soit une conjonctivite, t'as qu'à courir. Hein. Moi aussi. Ah si, bon, c'est une conjonctivite. Donc euh, la, la nature a une conjonctivite. Donc voilà, il y aura plusieurs, aussi. plusieurs épisodes. Bon, il n'y a pas la grosse connasse virus, ne hein, vous inquiétez pas. Vous ne vous l'attraperez pas. À part, euh, j'espère que vous attraperez des cannes de tout et que nous, on, a, on, s'attrapera, on s'attrapera des commentaires. Ce serait bien. Bon, voilà, donc, euh, donc euh, on ne va pas vous en dire plus sur l'histoire parce que bon, euh, c'est le suspense c'est tout. C'est une histoire originale en tout cas. Donc euh, quand la nature voit rouge, eh ben, vous saurez à peu près euh, pourquoi euh, assez rapidement. Donc dedans, il y a des personnages que vous êtes habitués à entendre, parce que bon, on a fait plusieurs fois les rôles, et puis on peut pas prendre un million de voix, parce qu'on n'est pas des imitateurs, et on peut pas imiter les filles, donc désolé pour les filles, parce qu'il y aura des filles dans l'histoire. Donc désolé pour les futures filles, puis curieusement, c'est toujours Katakakura qui fait les filles, c'est bizarre ça. Je comprends pas pourquoi, moi. Mais c'est que... vrai, c'est étrange. Oui, que ce soit toujours lui qui fasse les filles, et la poule va se foutre de lui, je le sens. <rire> c'est normal, c'est... c'est une belle petite... Euh... Belle petite... Voilà. Donc, euh, j'espère que vous allez bien, que vous avez suivi le confinement, bientôt le déconfinement. Bon, on va encore dire des conneries sans doute à la fin de la vidéo. Parce que, sans doute, peut-être, on verra. <rire> on va savoir. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes sorti vainqueur de ce confinement. Et sinon, pour ceux qui sont malades, j'espère que vous allez vous remettre. Euh, professeur Foldin, qui entre guillemets s'appelle euh, Raoul, que je ne veux pas y faire de la pub... Euh, est-ce qu'il a tort ou raison ça, on, on, on le saura plus tard. Mais bon, c'est pas le but de l'histoire. Hein Donc, installez-vous. Alors, euh, prenez euh, votre thé au miel, votre euh, petite picole du jour, votre... Euh... Ouais, t'as qu'à il euh... a pris une sortie des, des, des biscuits, sortie la sortie de boisson. Euh... Voilà, il se tape un petit gâteau. Mmh. Vous le voyez pas, c'est dommage, hein, ça serait une vraie cave. Une vraie cave ça, euh, quand je vais lire, je vais être là... Mmh, 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 mmh. Donc il y aura moins de conneries que d'habitude, parce que d'habitude, malheureusement, pour les auteurs originaux, on fait des conneries de temps en temps. Là, on en fait moins, c'est un texte original pour que vous compreniez bien l'histoire, parce que bon, si la poule intervient tous les 5 minutes, vous n'allez rien comprendre. Et puis bon, on voudrait quand même un peu que le texte, les textes originaux soient aussi, euh, aussi bien lus que possible. Quoi. Voilà, voilà, c'est parti pour la première partie, installez-vous. Donc euh, voilà, allez, c'est parti. Partie 1, hein, quand la nature voit rouge. Axel marchait d'un pas décidé. Tête baissée, il regardait cette couche de goudron, telle une couverture de plomb qui devait recouvrir une forêt verdoyante autrefois. Mais ce devait, être, ce devait remonter à loin. Le feu de cette rage était destiné aux maires et à ses sbires du conseil municipal. Une grande route 
Ce bitume ressemble à un cercueil pour cette terre qui détient tant de richesses. Et il parle d'amélioration pour la communauté. Il rugit de plus belle à haute voix. Ok Qui dit national, dit paysage, veut dire aussi plus de tourisme. Chien C'est plus de fric à se mettre dans les fouilles. Le jeune homme occupé ce week-end à nettoyer la forêt avec quelques amis un peu trop écologistes, voire terroristes sur les bords. Cette troupe de verre s'était donné le sobriquet de Weaving Tetation. Depuis peu, lui et ses relations s'étaient mises en croisade contre des futurs projets du bourgmestre et de ses adjoints. Les meurtriers avaient prévu de relier par une périphérie son village natal du nom de Astrem à la grande ville de Alguarena. Le chef du faubourg s'était réveillé comme ça, un matin, avec cette idée en tête. Et il avait suggéré à ses ambitions au reste de son gouvernement. Mais ceux qui avaient dû s'incliner, car comme un bon dictateur qu'il était, l'homme avait su faire pression là où ça faisait mal, avec ceux qui étaient contre, bien sûr. Avec ses disciples, ça n'avait posé aucun problème, ceux-ci voulant gonfler leur porte-monnaie. Ça sert à quoi qu'on vienne <rire> Il dit qu'il veut notre avis On n'est que des potiches, ouais, des figurants <rire> Mais les dés sont pipés, les jeux sont si faits <rire> Qu'en y a-t-il son corps stoppa à la vue d'un tract scotché sur la vitrine d'un buraliste. Ses rétines eurent les ordres, sa voix répéta tout haut. Opération, aucune frontière, hein, via la population, les travaux pour l'amélioration de notre cité. Commerce hein, commenceront demain à 7 heures. Pour votre sécurité <rire> Et il vous sera interdit de pénétrer dans la forêt. Et toute violation de cet ordre seront sévèrement punis. <rire> Et que des conneries S'ils pensent qu'ils vont m'empêcher, euh, qu'ils vont empêcher mon combat. <rire> Axel reprit son chemin, ivre de colère et de provocation. Il fit son entrée dans une boulangerie pour acheter une baguette. Un peu plus tard, il se retrouva devant la porte de son appartement, il tourna la clé dans la serrure, avec une sorte de pulsion en imaginant le coup du maire dans le canon de la planche de bois. Las, il pénétra dans sa demeure, s'écroula dans un vaste canapé -lit. Oh putain la vache ah S'extasia-t-il. Il alluma le téléviseur, son trou d'enthousiasme. Son mobilier était simple. Son seul luxe était un lustre en cristal qui avait appartenu à sa grand-mère. Ses meubles, soit en plastique ou en métaux, se comptaient comme les cheveux d'un chauve. Il se foutait que ce soit esthétique, tant que c'était utile. Il n'a pas hypnotisé par le tube cathodique. Au bout d'une demi-heure, comme un somnifère, ses rétines devint lourde. Il sombra dans un sommeil où les administrés étaient plantés dans la terre. Et lui, Axel, tenait une tronçonneuse. Le dormeur fut réveillé par le rayon bienfaiteur du soleil. Il s'étira en baillant, regardant l'écran de sa montre. Ça fait dix plans que je pionce. Il se dirigea vers l'espace réduit qui lui servait de cuisine pour se préparer un café. Après un bon breuvage caféiné, une bonne douche et après je me tire me dégourdir les pattes juste pour mater la nature s'éveiller. Quand il sortit, il inspira avec délice un air doux et pur. L'étoile solaire rayonnait comme le sourire d'une jolie blonde. 
Comme chaque fin de semaine, il allait se promener, remettre ses idées en ordre. Dans l'après-midi, il retrouverait ses amis de l'association écolo, du moins ceux qui voulaient bien venir. Car il y en avait beaucoup qui avaient plus de gueule que de gestes. Axel, lui, voulait que ça bouge. Il voulait mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière. Il allait exposer ses points de vue. Il fallait que les gars le suivent pour une action. Arrivé dans la région boisée, il fut stoppé par un panneau qui ordonnait « Interdiction d'entrée pour cause de travaux. » Ses poumons hurlèrent « Bande de blanc !» Il arracha le panneau. « Je vais m'en servir de marteau pour enfoncer !» Leurs idées bien profondes, rajat-il. Son sang était en ébullition. Il partit à la recherche des ouvriers. D'habitude, le chant des oiseaux l'apaisait. Mais là, ce fut le son d'un rythme de techno joué par des tronçonneuses. Il se dirigea vers le concert. À la vue des hommes, l'écologiste les interpella. Hé, hey, vous Bande de pollueurs, destroyeurs de la nature C'est pas parce que vous vivez dans des blocs de béton, des cages à lapins, que vous devez détruire l'habitation des créatures de cet endroit Que ça serait marrant de voir les arbres vous rendre la paraître Je parie que vous connaissez pas le dicton, hein Qui vit par le glaive, périt par le glaive un des bûcherons s'approcha de lui, tandis que les autres arrêtèrent leur besogne pour assister au spectacle. <rire> voilà le Robin des Bois, le prêtre des arbres. Hé hey mec, lâche-nous la grappe. T'as pas vu, les cristaux C'est vrai, les feuilles sont faites en arbre alors, vous savez pas lire. Axel, tenant toujours le panneau en bois, sentit une irrésistible envie de le replanter parmi ses frères via le pied du coupeur d'arbre. Il y a un message de là, de, de là, de là. De toutes les feuilles écrites et des panneaux donnant des ordres. L'homme balança les tritos sur l'ouvrier. Le bûcheron devait être en bois dur car la pancarte brisa sans que celui-ci ne bouge. Il frotta simplement les copeaux de bois salissant ses vêtements. Hé, hey, hey, petit gars Tu te crois aussi lâche Fais gaffe, il va t'arriver des bricoles D'un air de défi, Axel envoya. Ah ouais <rire> J'aimerais bien voir ça Les travailleurs eurent une quête de tout. <rire> hey, petit merdeux Tu vas faire un tour dans la rivière, histoire de te rafraîchir les idées Axel fit craquer les jointures de ses doigts. Et tu peux toujours tenter ta chance, mon pote Eh hey, vas-y, essaie Et on verra ce qui t'arrivera Le bricheron ricano <rire> <coughs> <rire> Qu'est-ce qu'il a le nabo <rire> D'abord, on n'est pas potes. Il prit un air apeuré. Il prit un air apeuré. Non, non, pitié. <rire> non, non, les gars, on remballe tout. Et on rentre, sinon on va se faire ca... On va se faire tanner le cuir par un sac d'os. Quoi, nabo On voit ton cuir. <rire> tu ne dois pas connaître ta vie dégoyate. Eh, <rire> hey, les gars il y a un petit nerveux, on va devoir jouer au tranquillisant. Qui veut être la muselière pour y fermer son crap merde. C'est une chose de me dire de la fermer, mais une autre de me la fermer. Et là, le mouvement des bûcherons se mit en branle. Ils l'encerclèrent de la patrouille des, des bûcherons. Eh, <rire> hey, fais gaffe, mon gars T'es seul ici, il pourrait t'arriver des choses. Sans se mouvoir, Axel rétorqua. Mais vous aussi, pourrez-vous arriver des choses L'action fut expéditive. Les hommes se le passèrent comme un ballon à un mot. Et un moment, l'un d'eux le rata. Il s'étala au sol. Ils applaudirent leur jeu. Un gars en voyant. En voyant. <rire> Axel cracha de la poussière. <rire> Attends Que j'en reprenne mon souk 
J'ai encore des choses à dire. Tu parles de mes hommes qui se contraint. Je pars avec un petit handicap. Un contraint. Par contre, là, c'est vous qui serez en faiblesse. Après un court silence interloqué, le chef sourit. Ok, mec. Lève-toi. Tout en titubant, le jeune homme se remit sur ses pieds. Tiens, c'est Noël Goûte ce marron Le point atteignit l'arcade. Sa vue se trouble. Il chuta dans la rivière. Tant bien que mal, à moitié sonné, Axel essaya de rejoindre la rive. Atteignant enfin son but, recrachant du liquide, il prit appui sur ses deux bras endoloris. À ce moment, son adversaire se rapprocha de lui. D'un pied chaussé de Rangers, le gars fit pression sur la tête d'Axel. « Tiens, je te paye un coup à boire !» N'ayant pas eu le temps de reprendre son souffle, l'écologiste avala au moins un bol entier d'eau. « Alors, gamin, on fait moi le malin, hein !» Le coupeur de bois jubilé avec assurance. Émergeant de dessous les profondeurs, le jeune homme vomit une bonne quantité d'eau. <rire> Et puis en plus c'était pas une grande quantité d'eau c'était une quantité une grande, grande quantité de rivière pardon les gens ouais je suis trempé mais le cas de nous deux elle a pu poule mouillée sans rien dire son adversaire laissa remonter l'homme étendu sur la, la terre Axel il essayait de reprendre un peu de force il était à bout mais ne voulait pas en rester là il avait su balancer cette vanne, mais il se demandait combien de temps tiendrait-il encore. Une chose devrait, devrait être sûre, que les hommes ne s'aperçoivent pas de sa, ne s'aperçoivent de sa fatigue. Les ouvriers avaient l'air de s'amuser de la situation. Le chef finit par lui envoyer en essayant de reprendre son sérieux. <rire> bon, c'est pas tout ça. <rire> On a bien rigolé, mais... On a du boulot Alors maintenant, tu te casses, sinon... On donnera à cette route ton nom. Axel se mit debout, mais il voulait avoir le dernier mot. <coughs> des menaces par des hommes qui détruisent une terre qui ne peut rien faire. Vous inquiétez pas, en attendant que Dame Nature s'occupe de vous... C'est moi qui vengerai le moindre brin d'herbe de celle-ci. Il désigna l'espace qui l'entourait. Ce projet ne verra jamais le jour. Le bûcheron sourit à la vue des menaces du petit gringalet. La vache <rire> J'ai la frosse Que vas-tu bien nous faire avec tes petites brindilles à ce que je vois, t'aimes bien jouer au petit canard dans le bain. Et ta soi-disant forêt, elle va nous faire quoi Envoyer son arbre, son armée d'arbres dévoreurs Une symphonie de rire se fit entendre. Allez, dégage, l'insecte Sinon, je dis à Pascal de ramener son vaporisateur. Ouais, c'est ça Marrez-vous On verra qui ira le dernier De retour chez lui, trempé jusqu'au dos, Axel trempait plus de rage que de froid. La bélaline devait réchauffer. Il maudissait ses tueurs d'arbres. Sous une pluie bouillante de la douche, il ressassait ses pensées aussi obscures que les âmes de ses ennemis. Après un repas, sans envie de mâcher quoi que ce soit, euh, soit que ce fût, Axel décida d'agir. Après des plans bien réfléchis, il quitta son domicile à 23h35 et 2 secondes et demi. <rire> en mitouflé d'un blouson dufteux pour résister à la nuit fraîche qui s'annonçait, il avança vers la noirceur des arbres avec pour bagage deux énormes sacs. Un petit quart d'heure plus tard, le jeune homme se trouva devant la pancarte qu'il avait arrachée le matin même. Il fouilla ses poches à la recherche de sa lampe torche, dirigea le faisceau protecteur qui devait l'empêcher de se piéger dans des racines ou autres obstacles. <rire> Il manquerait plus que ça. 
que je me tue dans les lieux pour lesquels je veux me battre, pensa-t-il à cette ironie qui pouvait être, que pouvait être la vie. Après un moment de marche, à tâtonnement, il arriva dans l'endroit où il avait agressé les ouvriers. Là où vivait une famille d'arbres centenaires, il ne restait plus qu'une clairière. Les trombes, tels des cadavres, jonchaient le sol. Ça y est Nous y voilà pensa-t-il en regardant ce spectacle horrible qui s'offrait à ses yeux. Axel ouvrit ses sacs pour en sortir le contenu. L'après-midi même, il avait acheté à l'abattoir du coin du sang et quelques carcasses d'animaux. Il était végétarien, mais pensa que ses victimes de l'homme ne lui en tiendraient pas rigueur, grief. Il commença à barbouiller les troncs du liquide rouge. C'est l'hémoglobine, l'hémoglobine et l'encre du message que vous allez transmettre au monde, pensa-t-il. Il accrocha les morceaux de viande à des endroits bien précis voulant que ça choque. Il scénarisa donc son acte. Parfait, parfait, ça va être bon, j'ai hâte de voir leur tête. Il prit un appareil audio, trouva un tas de bûches pour le dissimuler. Son travail terminé, il chercha un endroit pour se reposer et attendre le moment propice pour admirer la réaction provoquée par son œuvre. Il se dénicha une crevasse fabriquée par un énorme chêne après avoir installé son sac de couchage se recouvra de branches, de feuilles et de verdure. <coughs> Planqué dans ce nid douillet, je vais pouvoir attendre peinard que le choc commence. Il sortit son thermo et se servit un café fumant. Malgré son envie de veiller jusqu'au matin, Axel s'endormit, le sourire aux lèvres, songeant à un guerrier revenant d'une longue bataille. Une demoiselle tout de vert, vêtu, l'attendait au seuil de chez lui. Une grotte où il faisait bon vivre. La nuit allait se coucher quand le petit village commença à cet âge du matin. Les, bu les bûcherons se regroupèrent à l'aurore dans un local qu'on leur avait réservé. Ils déjeunèrent richement, on pourrait même dire à la Cro-Magnon. Si certains se déshydratèrent à la pilule de Colombie, d'autres s'envoyèrent alcool divers. Comme il disait, rien de tel pour se réchauffer. Ils mangèrent charcuterie, saucisses et fromage. Souvent, il y avait des cocktails curieux, sandwich, camembert, banane. Les hommes discutaient du match de la veille ou du train-train quotidien. Le chef entra dans la pièce. D'une quinte de tout, il fit tomber le silence. Tous les gars le regardèrent religieusement. « Bon, les gars, il n'y a pas que Ripaille qui compte. Il faut aussi se remplir la casserole. Je dirais même qu'on a du pain sur la planche. » Il regarda un carnet. « Aujourd'hui, il faut avoir fini l'espace nord avant 14 heures. La ville nous presse. Il ne faut plus perdre de temps avec les parasites. » Les autres gloussèrent au souvenir de la veille. Après une brève réunion, le patron agissait plus qu'il ne faisait de discours. Ils prirent place dans le camion. Arrivé sur le site, chacun prit une lame pour s'attaquer à leur besogne. Les coups d'outils commencèrent à frapper en rythme. Les tronçonneuses faisaient pleuvoir de la cire. Quand une voix se fit entendre, elle avait la tonalité de la frayeur. Les ouvriers stoppèrent net leur corvée et se dirigèrent vers la carrière. Là, ils se regroupèrent autour de leurs compagnons qui avaient un visage livide, un masque de peur. Le bûcheron en chef arriva à son tour, mais ne parut pas le moins du monde, ni terrorisé, ni choqué. Oh, « Mais attendez un peu Vous ne trouvez pas ça louche ?» Personne ne semblait comprendre où il venait en venir. « Mais bande de camp, mais bordel Après le coup d'hier, vous pigez pas !» Les hommes restaient plantés, la compréhension, devant un tableau peint par à boucher. L'un des employés déglutit, 
Tu m'étonnes, Gax, c'est lui. Après le cirque qu'il nous a fait. Un homme leva la main comme un élève devant son enseignant. Oh, le, le, le plus fort. Pardon. La plupart du temps, les écolos ne sont pas végétariens. Euh, regarde un peu le tas de trous qui se sent. Celui-ci s'approcha d'un peu plus près. Le bois de certains, de certaines bûches était recouvert de griffes, un peu comme celle des ours. Il se tue, l'oreille aux aguets. Oh 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 putain Oh écoutez Oh c'est vrai, fais quoi Fais quoi ce bordel Oh 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 La forêt était devenue un remake du projet Bernich. Les effets sonores avaient remplacé le chant des oiseaux. On pouvait entendre des craquements, des souffles, une vraie ambiance de film d'horreur. Le courageux s'en alla sans demander son reste. Il fut suivi par les autres. Oh, moi aussi, oh. What? <rire> Sur le lieu cauchemardesque, il ne restait plus que le chef et un homme. Mmh, je réglerai le compte de ces poltrons un peu plus tard. Le bûcheron en chef était un homme qui ne tremblait pas devant des petits bruits. Il avait fait deux guerres, alors les fantômes étaient ceux du passé. Il mesurait presque 2 de, mètres pour 120 kg de viande dure. Quant à celui qui était resté, il s'appelait Arthur. Il était un gars qui ne reculait pas tant qu'il y avait quelqu'un à ses côtés pour donner du point. Même si à cet instant, une petite voix lui disait d'aller rejoindre les autres. Après un moment de réflexion, Georges parla. Mmh, « Je dois vérifier quelque chose pour vous montrer à tous que vous êtes qu'une bande de cons et de trouillards. » Arthur dit sans trop de conviction. Mmh. Mais ça fout quand même les, 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 les pétoches. Regarde, le pain, comme c'est bien fait. Eh justement, c'est trop bien fait. Arthur le regarda avec admiration. Tant de courage devant des phénomènes venus tout droit d'autres tombes. Mmh, euh, tu penses à quoi À ton mari euh... Hein? Ça serait un coup monté hein? Le patron ne répondit pas tout de suite. Il inspecta les lieux. Enfin, il parla. Hé, hey, j'en suis sûr. Viens, suis-moi. Les deux hommes gagnèrent un tas de bûches. Georges fouilla du regard les morceaux de bois. L'autre bégaya une phrase. Oui, mais le nœud de bain est dans, dans ce coin. Il se fout encore plus. Les, les, les boules, on dirait que le son est collé à nos oreilles. Georges attrapa un rondin et le jeta de côté. Il recommença deux ou trois fois. Quand il eut assez de place pour y plonger les mains, il commença sa recherche. Il ne met pas longtemps pour sortir un objet. Hé, hey, tiens, mate un peu ça. Voilà tes putains de fantômes, dit-il d'un ton victorieux. Mais, mais c'est quoi cette connerie Un magnéto d'un coup, il eut honte de sa réaction. Son ton pris de l'assurance. Eh hey, bah, c'est merde hein? hey, Ce bouffon nous a bien eu hein? hey, J'aimerais bien mettre la main dessus. Hey, tu sais qui c'est hey, Questionna Arthur. Ah oh, putain, mais. Euh, euh, mais c'est pas moi de parler, pardon. <rire> oh putain Hey, t'es pas l'aise, mec Eh, hey, je sais. Eh, hey, mec, on bon. hey, mais comment t'as pigé Estimative. Tout en regardant son trophée, Georges exulta. Euh, tous les matins, quand vous buffez votre café bien au chaud, 
<rire> moi, j'inspecte les instruments ainsi que le terrain. Au cas où des mômes auraient déliré pendant la nuit, quoi. Question de sécurité. À force de le faire, j'ai attrapé le coup. Il faut savoir observer, petit gars. Ouais. Mais, mais comment... Euh, qu'on arrête euh, ce machin-là Et attends, je... Non, ça marche pas. Non, non ça marche pas encore. Mais, ça me gonfle d'entendre cette musique Le patron tourna la radio. Ah, pas de bouton Attends, on va le faire à l'ancienne. Il mit l'appareil au-dessus de sa tête et l'envoya dans un rocher pas loin de là. La vocaliste des oiseaux remplaça le crin-crin enregistré. « Tu vois, ce bidule n'a qu'une portée de 25 mètres. Le gus ne doit pas être loin et j'ai ma petite, adi, ma petite idée sur sa personne. »« Arthur, reste un planté, bébé. »« Ah bon ?»« Mais qui ?»« Il n'y a personne dans le coin. »« On lui aurait vu passer. » Ah, je te jure, quel imbécile tu fais !» Il mit un doigt sur sa bouche pour indiquer un silence. Hey, « Eh, viens, suis-moi » Les deux hommes commencèrent leur recherche dans le canne. Ça faisait une dizaine de minutes que les bûcherons avaient commencé leur partie de cache-cache, quand soudain on vit disparaître Arthur dans le sol. « Hey, 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 hey C'est quoi encore ce délire ?»« Georges a couru vers le trou, où il vit un Arthur gigotant. » Pour se dépêtre des bras et des jambes d'un sac de couchage. Le chef sourit. <rire> Regarde un peu, on l'a trouvé ton putain de spectre. <rire> quoi Quoi que quoi Qu'est-ce que tu dis Un fantôme Ou un fantôme Oh non, 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 non <rire> Le gars gesticula de plus belle. Georges attrapa du main Arthur et le jeta un peu plus loin dans la poussière. Eh <rire> bien, aïe <rire> Cria-t-il. Puis le boss, d'une pointe solide, sortit le, divé, le duvet vivant. Après l'avoir posé durement, une tête en sortit, décoiffée, essoufflée. Le jeune homme essaya de reprendre ses esprits. Mmh, tiens, le petit canard, comment on se retrouve ouais. ah, Salut, mes petits connards dit Axel. Après s'être débarrassé de son piège juteux, l'écologiste les regarda d'en dehors. « J'avais envie de me faire un peu de camping sauvage. En même temps, je me suis dit que j'allais faire une surprise à mes amis, les destructeurs. Alors, surprise ?»« mmh, Ça tombe bien, moi aussi j'ai des cadeaux dans ma hotte. » Il attrapa Axel par le col de son blouson. Eh, « Lâche-moi » Voilà, rageusement l'homme. Georges, une pulsion du bras, le monta sur son épaule. Il emmena sa proie dans la clairière ensanglantée. Alors comme ça, il paraît que t'es végétarien. Chez nous, les hommes, fort, euh, mange de la barbarque pour devenir costaud. Et toi, tu te sens superman sans protéines animales Il le posa sur le lâcher. Tu vas me faire plaisir, je t'en fais un biftec. « T'inquiète, c'est moi qui régale. » Georges attrapa un morceau de viande crue et le plonge directement vers la bouche d'Axel. Il poussa le cadavre jusqu'au moment où ça coince. D'un spasme, Axel tomba au sol. Avec la taille et le début de décomposition du morceau de chair, le jeune homme vomit ce qu'il put et d'une main attrapa le morceau coincé dans son gosier. Il le jeta au pied du bûcheron. « Quoi T'aimes pas la viande saignante ?» L'écologiste crachait encore. Quand Georges l'attrapa par les cheveux. Mais attends, petit, les festivités ne font que commencer. Axel agrippa le poignet du coupeur d'arbre pour tenter de desserrer les trintes d'acier. Lâche-moi <coughs> T'en froid Georges changea de main pour prendre. pour pendre Axel par la gorge. Le bûcheron le fixa d'un regard menaçant. « Quoi, le petit merdeux n'est pas content Il fait tout pour que mon équipe se barre Il veut nous embrouiller avec nos employeurs ou quoi ?»« En plus, tu veux sauver les arbres, mais tu penses pas que nous aussi on a des bouches à nourrir ?»« Tu veux qu'on donne quoi à bouffer à nos morpions De l'amour et de l'eau fraîche ?» L'écologiste commençait à virer au bleu. Et ça n'empêcha pas Axel de lui cracher au visage. 
George, d'un mouvement de haine, le balança à terre. À moitié assommé, le jeune homme tentait de reprendre une bouffée d'oxygène. Le bûcheron s'essuya la figure. Il n'en crut pas ses oreilles. Axel se mit à rire. <rire> hey, vous avez vu vos tranches C'est un vrai petit bébé alors, maman Le sang de Georges ne pique à tour. L'homme n'avait pas de soupape pour évacuer la rage. T'en veux toujours plus, hein T'en as jamais assez Il le toise un instant. Tu vas, être, tu vas pas être tout seul à te marrer, tiens. Nous aussi, on a besoin de se divertir avec tous les problèmes qu'on a en ce moment au boulot. Hé, hey, Arthur, va chercher la corde dans le camion. Arthur, qui avait été aux premières loges, sortit de son mutisme euh, avec un train de retard. Georges répondit, d'un son nom. <rire> tu vas voir, ça va être poilant. Ça fait un longtemps que j'ai pas joué au marionnettiste. Depuis que j'étais gamin. Arthur reste planté comme d'habitude. Comme un clou. Quoi, patron Je. Je piche pas la corde, les pantins Georges rugit. Ta gueule Fais ce que je te dis Ok, 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 mon chef. Mon chef tout puissant. Ne vous fâchez pas Et Arthur les laissa tous les deux. Le patron commença une danse autour de sa victime. Puis soudain, il lui lance balança euh, deux coups de pied dans l'estomac. Celle se plie en deux. Il sentit ses organes remonter vers la sortie. En allaitant, il se tint les côtes. <rire> Le chef regarda Axel, se tordre, comme un ver de terre. Il s'assit sur une souche, fouilla ses poches, en sortit une barre de chocolat. J'adore ces conneries-là. Ma bourgeoise, on me dit que j'en avale trop. Tu vois, dans ma famille, il y a du diabète. Alors, elle s'inquiète. Après avoir avalé une bouchée, il reprit... Je sais que je devrais arrêter, mais je suis trop faible. Puis faut en profiter. Et toi, mon gars, t'es accro à quoi Axel, au <rire> euh, En ce moment, euh, je ne craquerai pas sur une bière bien fraîche. Le bûcheron lui sourit. Ah, ça me plaît, petit. T'as des couilles. Euh, je sais pas si je les ai encore. Après que... Et tu m'es pris pour un ballon de foot ah, Je crois les avoir vus rouler un peu plus loin. Alors si tu les vois, sois cool. Ne <rire> me les pique pas. Après un court silence, Georges questionneur. Mais gamin, t'aimes les marionnettes Ouais, j'aime bien Pinocchio. Sans fil, il est libre de faire ce qu'il veut. Pinocchio, c'est bien choisi, mais je pense pas qu'il soit libre. Il déballa une seconde friandise. Dans l'histoire, il doit faire des trucs bien pour mériter d'être un vrai petit garçon. Ils s'entendirent des branches craquées et des voix s'approchèrent. On vit surgir Arthur et quelques hommes qui avaient l'air de bien s'amuser. La peur avait pris place à la confiance. Quatre. Oh. Hé hey, la poule T'as perdu ta voix Pardon les gens. Eh hey, tiens, voilà Eh hey, chef Mon maître de puissant, voilà ta corde Je t'ai ramené euh, des spectateurs hein. Georges attrapa euh, au vol l'ustensile. Merci Mais les mecs, si vous n'avez pas trop les jetons qui vous mordent, chopez-le-moi Le groupe, trop heureux de se venger, a grippé Axel qui se débattait. Pour ajouter un peu de piment, il lui balancer quelques coups par-ci par-là. Eh hey, doucement les mecs le cassez pas, faut qu'il reste conscient pour la suite. Avec l'aide de la corde, il le hissèrent à une grosse branche après avoir pris soin d'attacher ses mains et baïonner sa bouche. Saucissonné, ainsi, comme une bougie, il se balançait. Mmh, ça fait un bail que j'ai pas été dans une salle de boxe, <rire> au moins 20 ans, dit Georges. 
Sous les acclamations de son public, il se mit en garde et fit des jeux de jambes autour d'Axel. Puis les cris décuplèrent quand l'homme commença à le prendre pour un sac d'entraînement. Ce jeu dura quelques minutes. Il semblait une éternité pour le ficeler. Hey, « Eh, ça va ?» demanda le chef soucieux quand il eut terminé son match. « Ouais, faut que tu restes avec nous pour la suite !» Sur ce, il prit sa tronçonneuse et l'a mis en route. L'écologiste ouvrit des rétines terrifiées. « Le moteur en route, George !» Pas le poil à la tête d'Axel. Hum, mmh, faut que je fasse gaffe à pas rater mon pantin. Il le voit l'instrument et le rabattit rapidement, avec précision, juste de quoi raser le jeune homme. La lame débita dans le bois. La scie en maille s'éloigna de sa victime. Bon, les gars, au boulot. Tous les bûcherons dopés par cette récréation reprirent leur activité qui leur sembla moins pénible en ce jour. À l'heure de rentrer chez eux, il va aux nouvelles de la feuille humaine. Toi qui voulais défendre ces arbres, <rire> tu vois, te voilà partie intégrante de leur vie. Allez, salut, à demain l'ami, dit simplement Georges. Puis ils quittèrent les lieux. Ça faisait un moment qu'on était en temps nocturne. Axel avait somnolé. Si les chauves-souris dormaient d'un sommeil de plomb dans cette position, l'écologiste, lui, les seules étoiles de son hôtel avaient été celles de la voûte céleste. Après cette séance de torture, il était tombé pourtant dans la conscience, dans son semi-sommeil, il lui avait semblé être observé, ou était-ce un rêve Assoiffé, son estomac criait aussi à la révolte, mais il fallait qu'il pût se servir de ses mains et de sa bouche pour contenter son appétit. L'homme pensa soudain au couteau dans sa poche. Pourquoi l'avait-il oublié ah, Si seulement je pouvais l'attraper pensa-t-il tout en remuant. Il sentit tout à coup des millions de picotements. Ses membres étaient tellement engourdis qu'il avait l'impression d'être anesthésié. Sa tentative tomba à l'eau, tant les insectes l'attaquaient. Il décida de s'arrêter un peu pour réfléchir. Quand un bruit se fit entendre, un son faible, mais il était sûr que ce fut réel. Le type de qui pouvait-il bien s'agir Le chef, qui avait besoin de distraction, c'était absurde. Il était bien trop balourd. Mais ta gueule Un promeneur Ridicule Les gens étaient bien trop obéissants oh. Bête Alors qui Ce son à peine audible s'approcha de lui. Il se demanda s'il devait appeler à l'aide. Ses yeux tombèrent sur une silhouette fine et grande qui le regardait. Une ombre obscure qui paraissait menaçante. « Qui est là ?» interrogea Axel. La forme sortit des ténèbres. L'écologiste ne la connaissait pas. Celui-ci s'approcha. Axel vit un homme d'environ 35 ans, en front plutôt large, chine d'une calvitie précoce, sur un visage intelligent. Curieusement, cet étranger était habillé d'un smoking bleu argenté de paillettes. Un gars qui serait tombé en panne en allant à une soirée organisée par la mairie euh, ?« Je serais heureux de vous dépanner, si vous voulez bien me détacher, car vous avez vu, vous avez bien dû vous apercevoir que euh, j'ai les mains plutôt prises. » L'homme en costume continua d'approcher. Enfin, il sortit de son silence. Je ne suis pas en panne, mais je crois que c'est vous qui avez besoin d'aide. Depuis que je suis en planque, je vois que vous êtes en difficulté. Quoi En planque Vous me saurez Disons que je m'intéresse aux causes anti-humaines. Comment ça Nous n'avons pas le temps. Les explications arriveront en leur temps. Il le regarda. Excusez-moi. L'homme fouilla les poches d'Axel. C'est peut-être ceci que vous cherchiez. Il lui montre le couteau. Nous devons quitter les lieux assez rapidement. Ne vous inquiétez pas. Nous suivons le même but. Après, d'abord, nous allons couper vos liens. L'homme commença à scier les cordes. Au bout de quelques minutes, l'écologiste tomba sur ses pieds, ou sur la tête. Mais l'engourcissement le fit vaciller. L'étranger. Pardon. L'étranger. Le rattrapa.
Mais justement, on frottez vos muscles pour récupérer des sensations. L'homme fouilla dans sa sacoche. Tenez, buvez ceci. Le libéré se jeta sur le liquide, le boisson coula comme une pluie sur un désert. Dans un combat, nous avons besoin d'un martyr. Et c'est là que vous allez jouer votre rôle. Les yeux qui ne comprenaient pas se posèrent sur l'homme. La lame d'acier qu'il tenait encore vola au-dessus de la tête de cet étranger en smoking. Ce fut un tapis de feuilles qui amortit Axel et un doux silence. Et voilà, fin de la première partie. J'espère que cela vous a plu. C'est... Pour certains, on pourrait croire que c'est pas mal exagéré quand même. Hein. Il, a, il, a pas mal, il est pas mal couillu, hein, le petit Axel. Il en cherche toujours. Bon, d'accord, on pourrait se dire que les bûcherons se la pètent à plusieurs sur un seul. Mais bon, on peut s'apercevoir que Georges n'est pas si trouillard que ça, puisqu'en fin de compte, euh, c'est plutôt lui qui s'amuse. Euh, bon, euh, on a fait quelques petites fautes par-ci, par-là. Euh, euh, désolé, euh, parce que bon, voilà. J'espère qu'on a compris euh, les personnages. Euh, les personnages qui parlaient comme ça, parce que d'où j'étais, il y a des mots qui passaient pas bien. Oh, oh. Donc j'espère que vous les entendrez. Euh, bon, qu'est-ce qu'on peut dire On peut pas dire grand-chose arriver à cette étape, parce que bon, ça serait casser l'intrigue. Et puis ouais, comme... C'est euh... quoi mais, mais, comme, Pourquoi tu mets des voix comme ça, pauvre bûcheron Comme si que c'était des... Mais puis pourquoi la poule apparaît toujours dans les histoires Pourquoi Bah... Tu me mets un petit soufrifre qui reste avec... Euh, donc, euh, comme la poule est un soufrifre... Et, <rire> et, et ouais, justement, on a des choses à dire, là ah, ah, Sans profiter, là Hey mon maître, hey, c'était même pas marqué hein, dans le dialogue mon maître. Hey, hey, c'est quoi, ça. C'est quoi ces rajouts là <rire> hey, Je vais passer pour un larva en plus il me. Hey, moi j'aurais dû être euh, le bûcheron hein. Hey. Non mais tu pouvais pas être le bûcheron et en même temps tu pouvais pas être le bûcheron et après tu pouvais pas être euh, en même temps sinon euh, Takakura se serait pris tout le texte tout seul. Eh bah tant pis. Merde. <rire> Donc euh, bon on peut pas trop en dire parce que comme j'ai l'intrigue. Euh... C'est une histoire à suspense, c'est une histoire euh, comme euh, c'est des contes. Euh, elles sont courtes et travailler sur une histoire courte, c'est ce qui est le plus difficile pour tenir l'intrigue. C'est dans le style euh, du Dr. Jekyll, Mr. Hyde, enfin l'étrange code du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est une histoire courte, mais euh, bon, il faut tenir l'intrigue et c'est ce que j'aime dans ce genre d'histoire, tenir l'intrigue. Donc on ne peut pas trop en dire. Sinon, qu'est-ce qu'on peut, peut rajouter sur ce premier chapitre Qu'est-ce qu'on peut rajouter bon. Alors, les noms des villes, bah, vous vous débrouillez avec Takakura Oh, c'est des noms de villes qui n'existent pas. N'allez pas les chercher sur une carte du monde. Hein. Euh, je ne sais même plus les noms des villes d'ailleurs. Hein Peut-être qu'elles existent. Hein. Ouais, faudra les taper. Bah, vous irez taper sur Google et vous nous le direz à jour en commentaire. Bon, j'ai oublié les noms des villes, mais c'est pas très grave. Bon, de toute manière, je m'en fous un peu. Euh, puisque je me dis que bon, on s'en fout que ce soit sur Terre ou pas sur Terre. Euh, en fin de compte, euh, vous allez. En fin de compte, bon, bah là, on a pu se voir, s'apercevoir euh, que par rapport au titre, quand la nature voit rouge, on voit un écologiste. Donc, on peut faire des petits rapprochements, des bûcherons. Euh... Mais par contre, ce mec en smoking, il s'appelle pas D. Hein. Donc, euh, ceux qui ont déjà entendu les histoires avec D, euh, c'est pas D qui se promène par là. N'allez hein. pas voir. Euh, c'est pas un meurtre de D. C'est peut-être son frère. Hein. <rire> euh, mais non, non, parce que bon, voilà. Donc, euh, sinon, voilà. Euh, donc, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air. Pas de fuck you et pas de pouces euh, vers le bas. Sinon, le pauvre tout lire va être tout triste. Un jour, des commentaires. Un jour, viendra. Là. Euh, pour la suite, euh, bon, pour la suite, on va rencontrer des personnages, de nouveaux personnages. Euh, euh, per... Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette histoire On peut pas dire en plus, c'est ça qui est dommage. Donc, euh, à partir du mal de, 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 de quelques personnes maintenant. <rire> c'est vrai que là, c'est que le début, il n'y a pas vraiment eu de choses. Euh, bon... Bah, dans le début d'une histoire, on place les personnages, enfin, du moins les premiers personnages. Donc, ah, euh... oui, on peut se demander qui est l'homme, euh, qu'est-ce qu'il a fait, euh, qu'est-ce qu'il a fait. Euh... Au pauvre petit mangeur de salade. Euh, Est-ce que c'est un pote des bûcherons euh, En que costume. Est-ce est que c'est quelqu'un qui travaille pour le maire qui veut se débarrasser de lui parce qu'il est gênant euh, Est-ce que. Bon, on n'a pas encore vu le, exactement le maire. Donc, euh, on le verra pas. Pas sur le... ouais, bon. Donc, on le voit pas le maire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pensé euh, quand j'ai fait les dialogues. Euh, je me suis dit, tiens, j'aurais dû faire un passage avec le maire. Euh, on aurait dû penser à ce passage ouais, avec le maire. Pensé, hein. Mais bon, voilà, quoi, c'est bon, fait, c'est fait. Comme je dis, un texte est toujours à refaire. Euh, il pourrait toujours être tapé plein de fois. Bon, euh, bah oui, c'est sûr que. Euh, c'est toujours à refaire. Euh, on peut rajouter à la longue. Euh, bon, ouais, voilà, quoi. Je pensais, non, plus jamais. Mais bon, euh, bon, après, on peut pas toujours euh, rajouter toujours des. Bon, euh, quand même, il faudrait déjà que les gens viennent écouter. Bon, quand ça a été publié sur Skyrock, il y a eu pas mal de commentaires et pas mal de lus. 
Mais bon, sur YouTube, euh, je crois que les gens ont plus de problèmes à écouter qu'à lire. Je sais pas, il y a un problème, mais bon. Voilà, quoi. <rire> Et, mais bon, ça arrivera peut-être un jour. Voilà. Euh, voilà, quoi. Bon, en attendant, bah, restez bien au chaud. Attendez le 10. Et puis après le 10, eh bah, sortez tous en même temps. Comme ça, nous, on attendra vers le 20. Non, vers le 25, quoi. <rire> comme ça, vous tomberez tous comme des mouches, comme des idiots. Bah là, je peux le dire. Hein, parce que, parce que ceux qui vont se grouiller de sortir après le 10 comme des libertaires, tous euh, heureux... Enfin, liberté Moi aussi, j'attends ma liberté, mais bon. Euh, ils vont tous sortir en même temps, sans masque, parce qu'il n'y en aura pas. Et puis, ils vont tous tomber malades. Nous, on va attendre vers le 25 pour sortir. Comme ça, au moins, on vous verra tous tomber. <rire> bon, je ne vous souhaite pas votre mort, mais bon, c'est comme ça qu'est l'humain. Il n'est pas très intelligent. Voilà, quoi. Ah, hey, de toute manière, ça va. Hein, ceux qui seront assez intelligents, ils ne vont pas sortir. Ils vont attendre un peu. Ou alors, ils vont sortir, mais ils vont faire gaffe. Ils ne vont pas se... Se vautrer en vacances, je sais pas où, avec plein d'autres personnes, s'ils peuvent y aller en vacances, parce que bon, avec leur, leur périmètre. Ouais, 200 km, chemin. nous, euh, no, 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 notre vie est tellement pourrie qu'à 100 km, on oh, va pas au Paul et. Des masques, <rire> bon, il pourrait y en avoir au début, mais bon, malheureusement. Ouais, ceux d'Halloween. Voilà aussi. Bon, malheureusement, hein, les masques, bon, euh, si, ça, au début, il va y en avoir, mais les stocks vont tellement. Euh, la France n'est pas capable d'assurer, enfin elle est capable, on va dire plutôt qu'elle fait exprès de ne pas être capable d'assurer euh, la mise en place que de, de, en place de plusieurs masques par jour. Parce que bon, malheureusement, même si tu as un masque qui vaut plusieurs, euh, plusieurs utilisations, le problème avec un masque qui vaut plusieurs utilisations, euh, même si tu le même si euh, tu en as plusieurs, voilà, c'est de pouvoir les, les alterner les uns avec les autres. Parce que normalement, si tu suis bien les règles, je ne suis pas docteur, mais en imaginant que tu utilises ton masque pendant 4 heures, ou 5 heures, peut-être pour les maximums, mais de toute manière, après, au, bout, au, bout, au fur et à mesure d'un certain temps, c'est plus valable, te, si c'est réutilisable, tu es obligé de l'enlever pour le nettoyer. Donc, il t'en faut un autre, parce que l'autre, tout le temps qu'il sèche, pour un moins que... Ah, à moins que tu restes chez toi. À moins que vous avez... Euh, ça sèche vite. Euh, ça sèche vite, ce truc, mais ouais, bon, voilà. bon dans tu la peux nuit, rester ouais, chez toi aussi. Non, hein. mais je parle surtout la journée. Bon, je parle pour ceux qui travaillent, par exemple. Oui. Donc, je me dis que tu es dans ton bureau, bon, euh, en imaginant que tu es obligé quand même de garder ton masque, euh, je suis désolé, réutilisable ou pas, tu ne gardes, gardes pas le même masque tout le long de la journée. Sinon, bah, en fait, euh, ça ne sert à rien d'acheter de, des masques. Tu mets une écharpe devant ton nez, ça suffit. Euh, bon, on en va là, et puis voilà. Bon, bah, il faut espérer qu'ils les font pas obligatoires, parce que pour les trouver à 6 euros le masque, il euh, faut y arriver, quoi. Voilà, quoi, si ça devient obligatoire, euh, bon. Bah. c'est encore l'industrie, alors d'accord, il y a peut-être certains masques qui peuvent valoir, valoir le coup, mais c'est encore l'industrie euh, de, 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 des pourris qui sont en France, qui, oh. euh, qui vont, euh, qui vont, comment dire ça euh, profiter euh, d'un objet euh, qui habituellement coûte vraiment peu cher euh, pour le mettre à leur sauce et pour mettre des prix euh, exubérants euh, et mmh. puis euh, te vendre ça euh, en obligeant ou en tout cas euh, alors que quelques temps avant et cracher sur les autres pays qui mettaient des masques en disant mais non c'est de la connerie c'est pas important ils font faronner comme des idiots en sachant très bien qu'ils savent que c'est important c'est simplement l'arrogance occidentale de ça de de croire qu'ils ont raison, pour ils, ont, ils, ils, ils sauront tout résoudre. Bon, ça c'est la première chose qu'on peut mettre en avant. Parce que pour moi, non, mais... ils le savent. Ils, ils sont... C'est même pas de l'arrogance, parce que pour moi c'est voulu. C'est quelque chose de voulu et c'est fait exprès. On peut le dire, on peut le dire comme c'est. Puis bon, on peut dire aussi que les gens ne suivent pas trop les règles. Ils, sont, oui, ils, oui, oui, ils oui, sortent non. quand même. Non, mais oui, comme ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. Et après, ils vont pleurer. Il y a la part de responsabilité de, 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 de tout le monde. Ils vont pleurer, donc. donc. Le gouvernement est responsable sur un certain point et il, il s'est voulu, c'est criminel. On peut, on, peut, on peut blâmer le gouvernement. Mais il est vrai aussi que les gens participent. Pas tout le monde. Mais il y a quand même... Il y a quand même un certain pourcentage de la population qui participe à ce... Parce que bon, euh, tu vois les animaux qui se précipitent et qui, qui piquent tout dans le rayon, ils se disent pas bah, de laisser un peu, un peu pour les suivants. Parce qu'on a vu, nous, qu'on allait faire des courses. Mais surtout que... Surtout qu'il n'y a, a pas le besoin de prendre... Alors d'accord, si c'était un confinement général, un confinement, euh, comment dire ça, euh, plus strict, euh, et qu'on ne devait plus sortir... Je comprendrais que chacun essaye d'avoir ses courses pour... Bon, à la rigueur, ça serait compréhensible. Mais là, l'État a plusieurs fois dit, les commerçants ont plusieurs fois dit, les livreurs eux-mêmes ont dit 
que c'était bon, qu'il y avait tout ce qu'il fallait. On n'était pas obligé de se voter. Non, mais en plus, euh, euh, les... Euh... les mecs qui mettent dans les rayons, je... il y a dans, les... dans, leur... dans leur stock, je suis sûr, c'est parce qu'ils n'ont pas le courage de le remettre. Parce qu'ils savent que ça va partir aussi tout, c'est tout. Euh... Et voilà, bon, malheureusement. Bah, de toute manière, en plus, la cadence, <coughs> euh, je me dis que mettre, un... mettre dans un rayon euh, est plus long que. Euh, ouais, que mais bon, euh, voilà. Que, que, le, que quand il se fait dévaster et qu'il est vide, quelques. Tu, quelques vois les, tu vois les animaux, ils savent pas se comporter. Bah, J'insulte encore les animaux. Mais... Bon, je peux pas, j'ai pas d'autre mot à dire, mais enfin, tu, tu vois, tous ces, ces personnes qui se grouillent, qui, 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 qui pillent les rayons et les sur ils ont rien. Bon, bah voilà. Moi, en tout cas, quand je fais mes courses, je prends que pour les personnes qui vivent de. Bah, le, ce qu'il faut pour, euh, pour des, des repas pour une personne, je prends pas tout le rayon en un coup. Je, je pense aux ouais, personnes qui suivent. Oui, le surnombre, c'est idiot. En sachant que tu peux y retourner le lendemain ou l'après lendemain, s'il faut. Ah, donc c'est idiot de, 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 de prendre plus qu'il ne faut. Alors d'accord, bon... Ouais, surtout ce qui est ridicule, c'est de faire un énorme stock de bouffe pour y retourner le lendemain. Mmh. Alors que tu peux tenir 15 jours facilement. Voilà Non mais il y a des trucs que tu... Alors d'accord, quand tu dois tenir, tu te dis, bon, je vais prendre beaucoup, mais au moins je ne ressortirai oui. pas. À la voilà. rigueur, à la rigueur, là, tu... tu bon, bon, les gens peuvent grogner sur toi parce que... Mmh, mmh, tu prends un peu trop et puis bah, en fait tu vas pas ressortir après donc tu seras pas une gêne parce qu'après on te reverra plus pendant une semaine ou deux et donc euh, ça sera pas une gêne par contre il y en a oui bah il y en a ils retournent ils retournent ou il y en a ils font lâcher je sais pas ils doivent faire une collection je veux euh, euh, de toute manière c'est pas tous les gens qui, qui prennent et puis qui restent chez eux après parce que sinon quand tu retournerais le lendemain au magasin et bah il y aurait il y, aurait, il y, aurait, il y aurait plus autant de monde bon ça arrive à un moment à un moment donné où les magasins étaient presque vides donc c'est que certains oh. ont quand même fait l'effort de rester chez eux. Puis bon, le déconfinement a mal été fait parce que je... il y a toujours eu des gens dehors, on entend des gamins jouer dehors, donc déconfinement a mal fait, c'est tout. <rire> euh, et... bon, enfin, on habite dans une ville où peut-être que les flics font rien, sans doute. Mais non, bon... Mais, euh... aussi, euh... Les, les gens, ça... En fait, les gens... Euh, s... De quoi, ils ne s'inquiètent pas trop de leurs proches, même s'ils s'en foutent pour eux, quoi qu'ils s'en foutent de leurs proches, je sais pas. Oh là, bon. Et les gens sautent sur la... Alors d'accord, il y a des petits droits qui sont, euh, par exemple, pouvoir faire une heure, euh, un tour, un truc comme ça. Et les gens profitent de ce petit... Euh, de, de, de cette petite occasion pour, euh, pour sortir, pour faire un peu tout n'importe quoi. C'est comme, par exemple, euh, de profiter euh, d'aller de, euh, de, de, au magasin. Alors, c'est censé être les courses de première oh nécessité. Bah. Tu sors parce Pour moi, que... c'est pas une distraction, les voilà, mais quand tu, quand tu coches cette case-là, je suis désolé, tu coches pas cette case-là pour aller faire un petit tour, pour te faire plaisir. Oh, Et bon. tu vas pas prendre un petit litre de machin au magasin <rire> en prétextant faire un tour. Je suis désolé, tu, tu fais pas ce genre de truc. Déjà en plus, parce que ça va, ça va, ça va, mettre, ça, ça va faire du monde en plus dans le, dans le magasin, donc qui veut dire plus de risque de contamination. Donc, qui veut dire plus d'argent. Non, mais en plus, dehors... c'est n'importe quoi les queues euh, qui, qui mettent, parce que les queues, t'es pas, pas à moins d'un mètre deux, euh, en sachant qu'il y a 4 mètres d'écart qu'il faut, euh, d'après ouais, certains ouais, scientifiques, ouais. 4 mètres d'écart, là, t'es même pas à un mètre de distance des gens. Euh, la queue est, est inutile pour moi. Non, mais en plus, de toute manière, ça reste de la connerie. Je me dis, même, non, mais même si l'espace est bon, hein, même si l'espace est bon, ouais. c'est de la connerie sur le fait que t'es en queue. Donc, si ça signifie bien ce que ça veut dire, T'es derrière la personne. Imagine, juste devant toi, il y a une personne qui a le, qui a le virus. Elle, la, elle va l'avoir. Le fait qu'elle respire et le fait qu'elle avance, toi, après, tu vas avancer bon. au niveau de sa place. Parce qu'elle aura fait quelques pas, tu vas avancer au niveau ah, de bien, sa place. Il n'y a pas besoin. S'il y a un coup de vent, tu te tâtes dans mais la voilà, gueule. Non, mais je, je veux dire, il n'y a même pas besoin de ça. Sur le fait que tu mais vas bon. finir par passer à l'endroit où elle est passée. Donc, je me dis que le virus, le virus, il ne tombe pas directement au sol comme euh, à tes pieds. Euh, le virus, il stagne, mais il est assez léger pour stagner dans l'air. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il que, que, que y a des villes ou dans des pays comme la Chine ou d'autres, ils sont passés directement à la, à la décontamination des lieux. C'est pas pour rien. Parce ils décontaminent les bureaux chaque jour après, après, après pendant le, le travail des ouvriers. Ouais. Donc, c'est pas pour rien. En France, ici, il n'y a, a, a rien qui est prévu. Déjà, nous, on, on, on se comporte de manière, à, à des fois, un peu irresponsable. Et en plus, il euh, n'y a rien qui est mis. Si, alors après, on pourrait tous sortir dehors. Si le gouvernement faisait en sorte que chaque citoyen ait son masque. Certes, le masque, si c'est que le masque sur le chica, alors on va dire, parce que sinon, il y a le PP, le gros PP, là. Ouais, le PP. Euh, et encore, il <rire> y a encore au-dessus maintenant, il y en a un autre qui, qui couvre encore mieux. Euh, je me dis qu'il y a certains masques, ils te protègent complètement. 
Il y a, y a, y a d'autres masques qui font que protéger les autres, des poussillons, de tes propres poussillons. Euh, par, contre, il se, par contre, ça ne te protège pas du virus, mais, tu prot euh, mais les autres, non. Ouais, enfin, euh, ouais, les autres sont protégés de tes, euh, de, 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 de tes euh, crachats, qui s'en suit, poussillons. Et toi, par contre, tu n'es pas protégé des autres. Bon, donc, si tout le monde mettait ce simple masque chirurgical, le masque basique, euh, je me dis que si tout le monde le portait, lui, là, il y aurait beaucoup, beaucoup moins de risques de contamination parce que bah, chacun prendrait sur soi le truc. Et là, il n'y a pas ce qu'il faut. C'est ça le problème aussi. C'est qu'il n'y a pas besoin de déconfinement. Il y a des pays qui s'en sortent sans déconfinement. Là, ce Wenwa sans confinement. Le problème, c'est que bah, derrière, il y, y, y a des mesures strictes. Non, mais il n'y a aucune mesure stricte. Et les gens ne font pas aussi de... Ce confinement, entre guillemets... Euh... Bon, après le 10, bah, tout le monde va sortir euh, comme si ça va être la grande exode. Et puis, euh, bah voilà, vous allez tous tomber malades. Et là, ça va être les catons. Mais y a... Et là, les hostos vous prendront pas parce que euh, ils sont fatigués dans les hostos. Donc, euh, vous êtes mal barrés. En tout cas, bon, moi, euh, j'espère ne pas être obligé de sortir au moins avant la bonne vingtaine. Ah, à oui, voir ce qui va se passer. J'espère aussi que c'est peut-être saisonnier. J'espère aussi que. Bon, nous, d'après ce que j'ai compris, on est dans un climat qui, contrairement aux autres pays, euh, on fait partie de ces pays qui, euh, on ne sait pas pourquoi, ben, on parle pour la grippe, hein. on sent encore, il euh, y a encore des incertitudes. Mais nous, on est, on est à peu près dans un pays où, euh, où contrairement à d'autres pays, euh, le climat fait que la, la grippe, à partir d'une certaine période, s'en va tout seul. On ne sait pas pourquoi, les docteurs ne savent pas pourquoi, ça part tout seul. C'est même pas qu'histoire histo de température. Bon, d'après euh, le... Le, 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 le prophète Raoul, <rire> j'avais écouté tout à l'heure une vidéo où il expliquait les courbes, les courbes de croissance. Alors là, par contre, il se basait par rapport à d'autres. Il a dit si, et il n'a pas dit qu'il était sûr, archi sûr, comme les médias le disent. Il a dit si, on se base sur des plans et des schémas de plusieurs maladies qui sont saisonniers, qui sont, qui sont ainsi, et qui, sont, qui ont des périodes en cloche, comme il le dit, comme il le dit. Il fait à partir d'un certain moment, la maladie disparaît d'elle-même. Pour l'instant, les scientifiques ou les docteurs et tout ce qui s'en suit ne savent pas pourquoi, comment. Ils n'ont pas encore élucidé ce, ce mystère. Il dit que ce n'est pas lié à la chaleur parce qu'il dit que dans, dans des pays euh, euh, chauds ou humides ou des trucs de genre, bah, ça fait pareil. Il y a le, le, euh, mais ça disparaît d'une autre manière parce qu'il dit par exemple dans des, dans des endroits plus tempérés, ça sera différent. Nous, on est à un endroit, c'est modéré, le climat, il est, je ne sais plus trop comment ils disent ça, euh, tempéré, je crois. Euh, donc, euh, euh, donc, chez nous, euh, c'est toujours dans, presque toujours dans les mêmes périodes où, euh, où ça se barre. Bon, lui, il pense que ça va se barrer. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il le pense que ça veut dire que c'est vrai. Il n'a pas dit que c'était vrai. Il a dit que s'il se base sur les statistiques qui ont été faites dans plusieurs pays, et c'est basé sur des statistiques, Ouais, stick. Qui ont été faites. Moustique. Euh, ouais, voilà, qui ont été faites. Euh, euh, je sais plus. Enfin, on va dire en Russie. C'est proche de la Russie. Oh, de... ça y est, un, un ami de Poutine. Ah. <rire> voilà. Euh, Russie ou Ukraine. <rire> bon, c'est pareil. Ils sont tous pareils. Non. 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 De toute façon, ça leur importe d'avance. <rire> <rire> non, non, euh, non. On va pas la géopolitique. Moi, je après. <rire> De toute façon, avant, ça appartenait, euh, ça appartenait euh, au pôle Nord. Avant, euh... Mais non, ça appartient au Père Noël, le pôle Nord. Bah, euh, la planète appartient au Père Noël. Oui, voilà. Bon, allez, on dit que des conneries. Et... Ouais. Non, mais pour être plus sérieux, mmh. oui, donc... Euh... Donc, euh, il dit normalement, c'est pour ça qu'il dit qu'il y a une possibilité, une assez grande possibilité que le virus disparaît. Mais ça ne veut pas dire que si le virus disparaît vraiment... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas quand même prendre des précautions. Ce n'est pas parce qu'on te dit « Ah oh bah t'inquiète pas, hein, dans un mois le virus il est parti, t'en fais pas. » Mais mmh. là, si tu... pour l'instant, il y a encore des cas. À partir du moment où il y a encore des cas et que le virus ne s'est pas résorbé, faire attention. Parce que si tu passes demain à côté de quelqu'un qui a le virus, et ben, il... le virus aura beau être saisonné ou pas, mon gars, bah, tout le temps tape. Ça marche comme ça, sauf si oh. tu es immunisé, sauf si ben, ton organisme est puissant, bah, tu vas te choper, tu auras qu'un petit rhume et puis voilà pour te frotter les mains, mais, mais qui te dit qu'après tu vas aller voir ta mère ou ta soeur ou je sais pas trop qui, tu vas lui refiler et puis bah elle le supportera peut-être beaucoup 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 moins que toi c'est que... ça qui est le problème, c'est ça que les gens veulent pas et, et ils, ont, ils ont pas trop compris hein. 
Euh, bon, après, euh, ils peuvent se dire, bon, ça va, hein, moi, je fais partie de cette tranche là je fais du sport, euh, j'ai pas de complications respiratoires. Oh, bon, de... ça va, je fume mes 15, mes 15 000 cigares par jour, <coughs> moi, ça, j'ai aucun problème. Non, moi, je m'en fous, j'ai pas de poumon, donc. Euh, oui, voilà. Et j'ai pas de cerveau aussi. Non, mais euh, comment on dit que le tabac. Euh... Ça peut, euh, peut empêcher d'attraper la maladie, il faut pas. Bon. En plus, c'est pas le tabac, c'est une particule. Ah, ça fait partie du tabac que ça. Non, oui, oui, bon. oui, oui. non, mais je veux dire, c'est une particule de la nicotine. Mais bon, c'est bien pour moi, tout ça. Et ils ont tous un mot à dire, et puis en fin de compte, le seul qui, a, qui, qui pourrait prendre des décisions en prend des mauvaises. Bon, d'accord, Trump peut reprend aussi des mauvaises en croyant, en croyant pas au confinement. Mais bon, je me dis que nous, euh, le nôtre, il, il change autant d'idées. Un jour. Euh, « Oh, bah l'école pour ça, puis après pas l'école pour ça, bah les parents prendront des décisions. » Et puis maintenant, euh, les mères prendront des décisions. Les mères, M-A-I-R-E, pas les mères euh, maman. Euh, voilà, donc on a... Bon, là, on dit encore du mal de Macron, mais bon, voilà, quoi. Enfin, je me dis peut-être qu'un autre aurait fait pareil. Euh. Et puis, euh, tu entends les RPR, il faut reprendre le boulot avant tout pour, que, ouais. pour sauver non, notre non, économie. Voilà, on le voit. Au lieu d'être guéri. Quand il y a des pensées <coughs> comme ça, tu vois, c'est là que tu sais qu'ils ils auraient fait pareil. Euh, peut-être pas, peut-être différemment, peut-être d'une autre manière, parce que c'est un autre cas de politique, mais ils auraient fait... Un... Bon, je sais pas s'il aurait été assez aussi... Non, on va pas dire le mot... Bon, bah, en tout cas, euh, le, le premier, euh, pour moi, le premier qui, qui passera euh, chez les RPR, ce sera, euh, je l'appelle Mini Pin, bon, en hommage à l'histoire. Mais bon, euh, Gérard Philippe, là, Edouard Philippe, merde, je crois que j'oublie son nom, ce que je... Ouais, voilà. En tout cas, notre premier ministre, ce sera, ce, ce sera le futur candidat à la présidentielle. Oui, ce sera le futur pré, pré, euh, candidat à la présidentielle, donc euh, déjà dans le camp de Macron. Il est là avec Macron, mais ce sera le futur candidat. Bon, S'il y a des idiots pour voter pour lui, franchement... Donc on va voir, on va voir euh, je suis sûr qu'il sera contre bon. Le Pen, ou contre euh, un contre un vert. Mais pas un verre de terre, euh, ou pas contre Axel, parce que moi, bon, peut-être Axel, ce serait battu ouais. pour le monde. <rire> mais contre euh, le vert, que je sais pas c'est qui comme candidat, il sera chez les verts, mais bon, voilà quoi. Ouais, ils vont nous caser un de leurs de leur pions, de toute façon, ce c'est pas lui, parce que les gens, euh, les gens vont faire trop de rapprochements avec Macron, avec lui, peut-être qu'il y aura ce rapprochement-là, du coup, il va avoir sa cote. Enfin, bon, les RPR. Euh... Mais il va pas passer quand même, donc du coup, il va y en avoir, il va y en avoir un autre, ils vont nous en sortir un, là, de toute façon, on les voit, allez. Entre ceux, par exemple, qui pourraient soutenir euh, Raoul, euh, qui, pourraient, euh, qui pourraient arriver aussi euh, progressivement euh, et puis avoir euh, quelques petites voix parce qu'à ce moment-là... Bah, lui, il sera plus docteur, il va se présenter ouais, comme euh, politicien. Voilà, <rire> mais ils vont le virer et puis euh, du coup, euh, il va aller... Il va aller Je aller. vais devenir le maître du monde <rire> Mais après, voilà. Bon, après, Macron, on ne peut pas dire... Hein. Moi, il ne se présentera plus. Moi, moi je ne vais pas dire qu'il fait des conneries. Parce que pour moi, c'est comme... Ouais, moi, il y a J qui prend aucune décision. Il revient toujours en arrière. Il ne revient ouais. pas. Il, euh, il moi, prend ses décisions à la con. Pour moi, comme c'est quelque chose de voulu, parce que pour moi, de la manière dont je le vois, pour moi, ouais. c'est voulu. c'est pas comme si qu'il était... Euh, que c'était un bout du gland et que qu'il qu ne savait pas quoi faire. Que, que c'était le mec qui n'avait qu qu pas d'arrière-pensée, que... Tu sais, il était vraiment, c'est un simple novice, un simple novice. C'est pas comme si c'était un simple petit novice qui arrivait et qui, et qui disait « Oh, bah, oh, j'ai fait ça comme erreur, oh, ouais, je fais ça, bon, bah, tiens, comme j'ai fait ça comme erreur. » Non, alors, mais il prend les décisions fais... selon comment le vent souffle. Oui, voilà, non, non mais c'est une, une jouette, comme dirait d'autres. Oui, ben, comme, comme le vent souffle. Une... Oui, voilà, c'est une... Euh, une... Le peuple n'est pas content, <rire> il change d'idée. Euh... Après, c'est une marionnette. Il est, lui, il est placé, au moins, il est à... Alors, je ne vais pas dire qu'il est super brillant, parce qu'il n'est pas brillant, parce que c'est d'autres personnes qui lui disent quoi faire, et lui, il s'arrange pour que ces choses-là passent. C'est tout simplement ça, donc on ne peut pas dire qu'il est intelligent. Bon, on ne peut pas dire aussi que, 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 que tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il oh, est, euh, il est, il est, il est pas intelligent. Oh, si, il n'est pas intelligent, mais... On a voté, les... enfin, moi, je n'ai pas voté. Les... Ils ont voté pour lui, contre Le voilà. Pen. Bon, bah, c'est leur problème, hein. ils disaient qu'il était pour l'Europe. Maintenant, il se débrouille. Hein. Voilà, le, le mec... Oh. Le mec on... ah, en tout cas, il se représente pas. Bah, je voilà. doute. Le fait, c'est qu'on a quelqu'un au pouvoir qui, euh, qui ne choisit pas euh, ce que son pays doit faire. Il choisit, il choisit les choses en fonction de ce qu'on lui dit de faire. Et c'est ça le problème. On pourra me dire, oh, mais attends, euh, arrête tes trucs de complotiste. Il euh, n'y a pas de, y a pas de personne. Non, qui mais de le donner, de donner la, la responsabilité aux parents ou pas de reprendre l'école, ça c'est pas, c'est pas ses chefs qui lui disent. Ah oui, non, 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 mais ça, non, mais ça, 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 ça c'est il... du détournement. 
Pour moi, c'est du... Euh... Il ne veut, il veut, il veut, il veut plus, plus, plus pas être responsable <rire> d'une hécatombe. Euh... Oui, voilà. Non, Ou mais... Mais oui, non, non, mais là, c'est parce que... Et a... maintenant, quand on voit <rire> le chantage du style, bah, vous ne mettez pas vos enfants à l'école, et bah, vous, vous devez quand même bosser. Donc, euh, bon, bah... Oui, voilà. Non, mais il y, y a deux faits. Il y a le fait que Macron, dans une position... Lui, on lui dit, bon, euh, t'as ça à faire passer, ça à faire passer, tu suis la ligne directive... Après, il y a les petits imprévus qui peuvent arriver. Après, il y a, les, euh, il y a, les, il y a le fait que le peuple peut se la ramener et contester ce que lui l'a demandé. Donc, du coup, lui, il est pris entre deux étaux parce que euh, là, il y a le peuple qui est mécontent et derrière, il y a ses, il y a, il y a ses maîtres qui lui disent « Oh, il hey, faut que tu fasses ça, allez, 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 il faut que tu fasses ça. » Et le peuple qui est en train de faire « Ah non, non, mais nous, on ne veut pas, nous, on ne veut pas faire ci, on ne veut pas faire ça. » Donc, du coup, lui... Bah, il essaye euh, tant que bien que mal de. Euh, avec ses conseillers, ses machins qui vont lui dire Bah, tiens, t'as qu'à dire ça, tiens, t'as qu'à dire ci. Euh, façon, de toute manière, ses discours, euh, il sait pas faire de discours. Donc, à partir du moment qu'il sait pas faire de discours, pour moi, c'est quelqu'un qui lui dit de dire. Non, moi, en tout cas, j'ai hâte de le voir, euh, s'il se représente au présidentiel, j'ai hâte de le voir en débat. Oula. Même si euh, c'est tous des menteurs, pour moi, okay. j'ai hâte quand même de le voir en débat. Euh, peut répondre aux questions, bon, euh, 80, 80. Rec répondre aux questions euh, sur cette épidémie. Euh, c'est rare que j'écoute ce genre de conneries parce que je ne crois en aucun politicien. Bon, euh, Mais j'ai quand même hâte d'entendre ses réponses. Plus de 90%, je crois que Oui, c'est pour ça qu'on n'entendra pas ses réponses. Si, sauf si vraiment <rire> le peuple ne veut pas lâcher le morceau et qu'il risque, risque ses fesses. Là. Euh, et qui vont attendre qu'il qu perde son immunité pour, euh, pour l'avoir au tournant, et... pour essayer de, de, de le choper mmh. en justice. Peut-être que là, Comme il va... Sarkozy. Bah, oui, voilà, ça arrivera pas. <rire> Peut-être que là, il va essayer de se représenter pour avoir un deuxième mandat, histoire d'apaiser un peu les choses. Mais par contre, euh, s'il continue dans la, même, dans la même trajectoire, euh, je crois que... On va voir s'il va y avoir une hécatombe. En tout cas, euh, bon, bah, j'espère que vous, les gens, vous ne serez pas assez idiots pour... Euh... Bon, je doute, parce que malheureusement, je suis devenu un peu trop mis en... Euh... Misanthrope, alors ce qui fait que les l'humain, bon, bah, c'est votre problème, à hein, vous débrouiller, mais bon, je présume que vous allez tous sortir comme des malades, parce que la liberté vient, bon, moi aussi j'aimerais bien aller courir de, dans les prairies tout nues, même si ça fera peur aux vaches, <rire> mais bon, euh, je vais réfléchir, je vais attendre, euh, je vais attendre au moins à la vingtaine, euh, pour, euh, pour quand j'aurai pas le choix que j'aurai faire les courses, et puis tous ceux qui sortiront mais là, avant. Mais là aussi, hein, je me dis que s'il y a eu, eu un, 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 comment dire ça, un confinement total, je me dis que là, il y, y a eu en faute que le gouvernement... Non, mais s'il y, si y a une future hécatombe qui arrive, on aura un confinement total. Je me dis que si les... Euh, je me dis que... Alors, euh, c'est la faute du gouvernement qui n'a pas fait le confinement total. Il aurait pu le faire, il aurait dû le faire. Bon, de pas mais je coup. me dis aussi que c'est la faute du peuple. Parce que si le gouvernement n'a pas voulu faire de confinement total, certes, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de faire ça ici. Mais c'est aussi, aussi un peu la faute des gens. Parce qu'on mais... leur aurait annoncé un confinement total, qu'est-ce qu'ils auraient dit Pour certains, ils auraient dit oui, c'est une bonne idée. Pour d'autres, ils auraient fait les Non, mais ils ne comprennent, comprennent pas que c'est vital. Ouais, ils auraient fait les marioles. Oui, oui, je vais sortir quand même, parce que moi, je suis une bête. Mais moi, personne ne me dit ce que je dois faire. <rire> en tout cas, bon, dans la ville où on habite, euh, les flics ne bougent pas assez, et puis on voit les gens sortir. Donc, euh, bon, c'est un peu con. Bon, enfin, bon, euh, nous, on n'est pas dans une ville où il y a encore trop eu d'énormes cas. Même si, euh, voilà. Ouais. Euh, bon, on dit pas où on habite parce qu'on n'a pas envie d'avoir les, les, les RG qui nous tombent dessus. On n'a pas envie de dire qu'on habite dans l'Aisne. Euh, je voulais dire qu'on habite dans le Sud. <rire> bon, voilà. Bon, ben bah, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore On en rajoutera la prochaine fois parce qu'on va encore dire du mal, sans doute. Bon, on a un petit corona. Voilà. Bah, il va, là, là, bientôt, Takakura va sortir pour aller s'acheter son gâteau d'anniversaire. Que c'est bientôt son anniversaire. C'est 75 ans. Ça parle de... Eh hey, bon, je sors pas. 75 ans. Donc voilà. Ah, il a pas le choix de sortir aussi. Euh, il faut aller, faut, aller, faut aller chercher du tabac. Il euh, faut aller chercher euh, le journal pour avoir les attestations dessus. 69 ans. Ah, mince. C'est moi qui ai 75. Bon, tant pis. Ah, alors, qu'est-ce qu'on vieillit alors Bon, voilà. Voilà, voilà. Donc, euh, ben, on se revoit bientôt pour la deuxième partie. Puis encore dire du mal. Bon, on essaiera de trouver un autre sujet que Macron la prochaine fois, même si ça va être difficile. Tout dépendra de ce qu'on entendra et ce qu'on verra sur Facebook. Ça va être difficile, c'est toujours difficile de dire du mal de quelqu'un, on, on dit toujours la même chose. Bon, enfin, si euh, dans 10 ans vous écoutez euh, cette vidéo et que vous en écouterez les suivantes, euh, tant qu'il y aura quelque chose à écrire, en tout cas ça sera écrit, vous entendrez dire du mal du prochain président et du prochain président et du prochain président, enfin peut-être, j'espère qu'un jour, euh, 
Ah, sinon, on peut parler euh, de la taille des sexes des baleines. Hein. Ouais, <rire> ouais, ouais. On peut les comparer avec... bon, En tout cas, ils ont un cerveau plus gros que celui des humains. Bon, <rire> c'est pas la peine d'en parler, euh, l'humain n'a pas de cerveau. Donc... Et voilà, bah, et en plus, bon, c'est pas parce que je me prends supérieur aux autres, moi. Hein. Ah, c'est pas parce que t'as pas de cerveau. Je sais que j'ai pas de cerveau, moi, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, il fait que dormir, lui, il a pas besoin de cerveau. Euh... Et il fait que dormir le Takakuro. Oh, il y a là. deux, trois humains qui, sont, qui ont un petit cercle. C'est ah, gentil. C'est gentil. Ah non, je suis pas <rire> Bon, voilà. Alors, j'espère que pour ceux qui ne vont pas avoir le choix d'aller rebosser, bah, protégez-vous. Ceux qui vont baiser, protégez-vous. C'est pareil. <rire> bon, protégez-vous quand même. Ouais, Faites gaffe, il hein, y a le VIH hein, dans, le, dans, Alors le, dans la cellule du, du, dans la cellule du corps. Donc, euh, n'embrassez pas et ne baisez pas de chauve-souris que j'ai oublié le nom. Euh, j'ai oublié son nom, cette chauve-souris ou cette bestiole. Donc, si vous voyez Batman, pas de rapport sexuel bah, moi, avec Moi, de lui. toute manière, euh, je, 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 Batman ne m'intéressait pas tellement. Mais bon, donc euh, je préférais le Joker, il est plus... Bon, enfin, bon, voilà. Donc, euh, et si donc, vous voyez euh, un pangolin, et ben... Voilà, euh, <rire> cet animal-là, voilà. Donc, euh, ne, ne vous faites surtout pas cette bestiole. Euh, voilà, quoi. Surtout, mettez, mettez une capote pour ne pas attraper de maladie. Bon, alors, euh, bon, bah, pour ceux qui vont devoir rebosser, bonne chance. Pour les infirmiers, les docteurs, les médecins, les... Mmh, les infirmières, oui bon, euh, bon, bah, bon courage à vous, les caissières, les bonnes caissières, les... toutes les caissières, vous prenez, soin, vous prenez soin de vous, ceux qui mettraient dans les, ray dans les rayons pour qu'on ait des courses, allez vous faire foutre, et puis quoi encore, euh, bon bah voilà, et puis euh, ceux, dès que c'est le 10, euh, vous jetez pas tous dehors si vous voulez pas tous mourir, ou tous tomber malades, ou en tout cas nous nous refilez à nous quand nous on sortira, parce que bon ça serait chiant quand même, <rire> et puis euh, mettez des commentaires un jour, même si c'est pour nous insulter, euh, bah, pas trop nous insulter quand même. C'est très bien que vous disiez des choses sur le texte quand même. Parce que bon, le débat, si c'est pour venir nous parler que du débat, bon. Voilà quoi. Les gens ne vont pas écouter le texte. Voilà, voilà, ils vont directement aller à la <rire> fin. Euh... Bon, ça, c'est bon quand même. <rire> ouais, quoi, parce que bon, les histoires sont quand même réfléchies, l'intrigue et tout. Euh, le dialogue est travaillé, il est peaufiné. Mais parce que vous savez réfléchir. <rire> et voilà. C'est pour ça que malheureusement l'histoire qui était en train d'être écrite, eh ben, le cerveau à force d'être enfermé, il rétrécit. Et vous avez jamais eu de cerveau Mais oui, c'est vrai. Ne vous inquiétez pas, je remplace les gens pour les commentaires. Moi. Et puis euh, l'histoire, euh, l'histoire, bah t'inquiète, la poule dans la prochaine histoire euh, d'auteur connu, euh, on, va on, va, on, va, on est en train de t'entraîner dans les profondeurs de la terre pour te faire disparaître. Euh, voilà. ça. Donc vous cherchez dans tous les écrivains, ce sera notre premier écrivain français. Donc, euh, cherchez dans tous les écrivains français un écrivain qui a voyagé. Euh... Ah, pourquoi il y a eu des écrivains français <rire> oh, On a eu des bons écrivains français quand même. Hein. <rire> ah, ouais, moi. Ah, bah, il y a eu qui Il y a eu. Euh... Il y a eu. Euh... Ah, mince alors. Il y a eu. Euh... Euh, Jules Jul Jul Hugo Non, Victor Hugo. Ah, <rire> donc, euh, Victor Lapoule il y a eu, euh, bon, eu quelques-uns quand même. Euh... Jean de la Poule. Bon, d'accord, on peut peut-être peut peut pas faire tout l'alphabet en baccalauréat en écrivain français. Je pense pas. Il euh, faudrait que je réfléchisse à ça. Ça va être difficile quand même. Enfin, bon, voilà. Bon, allez, allez, on va se quitter quand même. Ça va faire une heure, euh, une heure vingt qu'on vous embête. Surtout que ça va faire une demi-heure où on parle de Macron. <rire> bon, voilà. Alors, à la prochaine. N'oubliez pas les commentaires, peut-être, les pouces. Euh... Et puis, un coup de choses de tout tout dire. Allez, bonne journée à tous. Et puis, euh, soignez-vous, soignez-vous pas. Sortez ou sortez pas, c'est votre liberté. Votre, votre liberté de penser, comme dirait Florent Pagny. Voilà, sinon, <rire> si vous voulez sortir, eh ben, rendez-vous à l'Elysée. Et puis, euh, voilà, quoi. Ouais, bah, pas tout de suite. Hein. Voilà. Alors, sinon, euh, vous, vous jetez pas sur le travail non plus. Hein, vous parce pouvez que vous jeter pour... sur les pouces bleus. Oui. <rire> euh, <rire> moi, je, je préfère me jeter sur les blouses blanches. Mmh, infirmière. Oui, bon. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. Euh, J'allais dire un truc et puis j'ai oublié. Oui, non. Et, et, euh, quitte à, et puis, vous jetez pas trop sur le travail parce que, bon, c'est pour faire euh, l'économie de la France, entre guillemets, remplir les poches de certains. Donc, voilà. Allez, à la prochaine.